ఏసీను నేను ప్లాన్ చేసి నిన్ను నా వల్లో వేసుకున్నానా ఎవరన్నారు మీ నాన్న మేం పాచి పని చేసుకునే పని వాళ్ళం అంట ప్లాన్ వేసి నిన్ను వల్లో వేసుకున్నామంట నా మాట విన్న తులసి ఆయన కోపం వస్తే నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నావు కదా ఆయన ఏమన్నా సరే నువ్వు భరించి వచ్చేమో ఎందుకంటే ఆయన మీ నాన్న మా అమ్మ ఎందుకు భరించాలి అదేమైనా మా కర్మ ఎన్ని మాట్లాడినారో తెలుసా సరే వదిలే తులసి తెలిసిన విషయమేగా కుదరదు సీను ఏంటి నీకు నాకు పొత్తు కుదరదు ఏంటి నువ్వనేది మన ఇద్దరం విడిపోదాం నేనింకెక్కడికి రాను నిన్ను చూడను నీతో మాట్లాడను నన్ను వదిలే నీ గురించి నాకు తెలీదా మీ నాన్న ఓరే అంటే చాలు నీకు అక్కడే ప్యాంటు తెలిసిపోద్ది నేనే తప్పు చేశాను ఇవన్నీ ముందే ఆలోచించాల్సింది అనవసరంగా తొందరపడ్డాను అందుకే అంటున్నాను మనం విడిపోదాం తులసి నువ్వు కోపంలో మాట్లాడుతున్నావు తర్వాత ఒంటరిగా బాధపడతావు ఆ రోజు నీ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎక్కడ దాచిపెట్టావు చెప్పు బాత్రూంలో అవును బాబు నేను మీ ఇంటి పని మనిషినే బాత్రూమ్ కడిగేదాన్నే అందుకే అంటున్నాను నన్ను వదిలే మీ కులంలో మీ నాన్నగారు చూసే గొప్పింటి సంబంధం చేసుకుని సంతోషంగా ఉండు సిను ఏం చేస్తున్నావు సిను చెయ్యొదులు వదులు శ్రీను చేయొదలకపోతే అరుస్తాను ఏ శ్రీను వదలమంటున్నానా ఏం చేస్తున్నావు శ్రీను చెయ్యొదులు శ్రీను శ్రీను నీకే చెప్పేది ఈ దేవుడి మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇంకో ఆరు నెలల్లో నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను చాలా అవసరం అయితే ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాను నన్ను నమ్ము తులసి ఆశపడ్డానికి అంత ఉండాలిగా ఇలా చూడు కన్న తల్లిగా చెప్తున్నాను ఇది జరగదమ్మా ఆ పిల్లాడిని మర్చిపో తల్లి అలాగే మర్చిపోతాను కానీ ఒకటి ఏమిటే ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకోమని నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు అడగకూడదు అది నా వల్ల కాదమ్మా
తీసే ఉంది పదిన్నర వరకు ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నావు అది సినిమాకి వెళ్ళాను నాన్న ఏరా సినిమాకి వెళ్ళాలంటే చెప్పి వెళ్ళమని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను సరే నువ్వు వెళ్ళే ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదా ఏ ఆ ఉద్యోగం నాకు నచ్చలేదు నచ్చలేదంటే దండగా వంద రూపాయలు కట్టి ఎందుకు అప్లికేషన్ ఇచ్చావు అప్లై చేసినప్పుడు బాగానే ఉంటుందని అనుకున్నాను తర్వాత కనుక్కుంటే తెలిసింది నాకు ఉద్యోగం సెట్ అవ్వదని ఎందుకు సెట్ అవ్వదు ఉదయం తొమ్మిదింటి నుంచి సాయంత్రం ఐదింటి వరకు గాను గద్దెలో ఒకే చోట పనిచేయాలి నాన్న కొత్తగా ఆలోచించడానికి అందులో ఏమీ లేదు నాన్న అంటే ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చేసిన పనులన్నీ సొంతంగా ఆలోచించి చేస్తున్నావన్నమాట పాచు పనులు చేసేదాన్ని కూతుర్ని హోటల్కి తీసుకువెళ్ళి గెడ్డం పట్టుకొని నోట్లో కేక్ పెట్టే వరకు వెళ్ళింది వ్యవహారం ఉద్యోగం చేయడానికి శాత కాదు అంట్లు తవ్వడం అనేది అంత నీచమైన పనని నేనేమీ అనుకోవట్లేదు రే ఇంక మీద ఒక మాట అంటే నేనేం చేస్తాను నాకే తెలీదు అంతస్తులు వదిలేరా కులం వాళ్ళ కులం ఏంటి మన కులం ఏంటి కొంచెమైనా ఆలోచించావా నాన్న నాకు ఈ కులం మతం ఇలాంటి వాటిలో నమ్మకం లేదు అంతేకాదు ఇది నా పర్సనల్ విషయం కదా ఎదిగిన పిల్లాడిని పట్టుకుని ఇలా మాట్లాడచ్చా అవును ఎదిగిన పిల్లాడిలా మాట్లాడుతున్నాడా వీడి కోసం ఎంత చేశాను నేను కొంచెమైనా విశ్వాసం ఉందా ఒక పాచి పని చేసి దాన్ని కూతురు కోసం నన్నే ఎదిరిస్తాడా ఏంటి ఏదో పెద్ద కన్నాను పోషించారు కన్నాను పోషించారని చించుకుంటున్నారు పంది కూడా పన్నెండు పిల్లల్ని కంటుంది అది ఏ రోజు మీలాగా కన్నాను పోషించాను కన్నాను పోషించానని ఇలా చించుకోదు మీ బాధ్యత కని పెంచడం అదేగా మీరు చేసింది అంతకంటే మీరు పీకింది ఏమీ లేదుగా రై ఆయన నిన్ను కన్న తండ్రి ఆయన మాటలోనూ న్యాయం ఉంది మామా మీ నాన్నని ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకో అతను నీకు పావులా కూడేవాడు అది మాత్రం నిజం రేయ్ పెద్దోళ్ళ కోపాలు ఎంతవరకు రా తాళి కట్టి ఒక బిడ్డను కని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడ్డావనుకో వాళ్ళు అన్నీ మర్చిపోతారు సరే రా ఇప్పుడు నువ్వేం నిర్ణయించుకున్నావు తన్ని పోషించగలిగే ఉద్యోగం దొరికితే నేను ఆ పక్క రోజు పెళ్లి చేసుకుంటాను రా అంతే కదా మా ఎస్టేట్లో మంచి జీతానికి ఒక ఉద్యోగం వేసేయమంటాను పెళ్ళవ్వగానే మీరిద్దరు అక్కడికి వెళ్ళిపోండి బెస్ట్ ఐడియా అది వర్కౌట్ అవుతారా ఎందుకని తను వాళ్ళ అమ్మను వదిలిపెట్టి రాలేదు నేను మా అమ్మను వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేను మీ అమ్మగారికి హార్ట్ ప్రాబ్లం కదా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది అది మాత్రమే కాదు మా నాన్నకి నేనేంటో నిరూపించాలంటే ఆయన కళ్ళ ముందే ఉండాలి మీకేమైందిరా ఎందుకు మొహాలు అలా పెట్టి కూర్చున్నారు అవును వీడు ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం రా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే సాల్వ్ చేయాలరా లవ్ అంటే అంతేరా లక్ష తొంభై ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాటిని ఎదిరించి పోరాటంలోనే థ్రిల్ ఉంది గణేషన్ నేను గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ మీ అబ్బాయిని పట్టుకుని లాకప్లో పెట్టాం ఎందుకు ట్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందున్న మా జీపుని గుద్దేశారు నా కొడుక మీ అబ్బాయి అంటే బండిలో తనకు కూడా ఉన్నాడు మొత్తం నలుగురు 
అందరూ మందుకుంటున్నారు ఇది ఎప్పుడు సార్ అది ఇప్పుడే సార్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందరా ఒక్క నిమిషం సార్ కమలా హలో సార్ చెప్పండి అందరిని పట్టుకుని లాకప్ లేచాం మీరు వచ్చి మీ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళండి ఏంటండి సార్ మా అబ్బాయి కూడా తాగేసి ఉన్నాడా అవును సార్ అందరూ తాగే ఉన్నారు తాగి ఉన్నారంటే మత్తులో ఏమీ లేరు వయసులో ఉన్న పిల్లలు ఏదో బీరు గీరు తాగి ఉంటారు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు త్వరగా రండి హలో సార్ చెప్పండి సార్ త్వరగా రండి సార్ చెవండి ఏమిటండి మీ కొడుకుని అరెస్ట్ చేసి పెట్టారు చెవంటున్నారు హలో హలో సార్ సార్ మీరు ఒకటి చేయండి వాడిని అక్కడే ఉంచండి నేను పొద్దున వచ్చి తీసుకెళ్తాను ఏంటి మీరు మాట్లాడేది నువ్వు కొంచెం మాట్లాడుకుంటా ఉంటావా సార్ సార్ వద్దు సార్ ఆకరాయితనంగా ఏదో యాక్సిడెంట్ చేశారు నేను సీరియస్గా తీసుకోలేదు ఏదో భయపడతాను మీరు వచ్చి తీసుకెళ్ళండి వద్దు సార్ వాడి గురించి మీకు తెలీదు నేను ఏం చెప్పినా వింటం లేదు మూర్ఖుడు ఈరోజు వాడిని అక్కడే ఉంచండి సరే సార్ మీ ఇష్టం రే పొగరబోతులు మందు కొట్టొచ్చి మా జీపునే గుర్తారా అది పోలీస్ స్టేషన్ ముందరా మీ టైం బాగుంది ఇవాళ నేను వ్రతం లేదంటే ఒక్కొక్కడికి పగిలిపోయేది ఈరోజు మిమ్మల్ని వదిలేస్తున్నాను ఇంకోసారి ఇలా దొరికారంటే జన్మలో బయటికి రాలేరు సరే మీ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను అందరూ వస్తామన్నారు ఏ దుష్టగడీలోనో వాళ్ళ కడుపును మీరు పుట్టుంటారు వేస్ట్ అవును ఇందులో శ్రీనివాస్ అంటే ఎవరు ఓ నువ్వేనా నువ్వు ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకు సార్ అంటే మీ నాన్నకు ఫోన్ చేశాను ఆయన ఈరోజు ఇక్కడే నేను ఉంచమన్నారు ఉదయాన్నే వచ్చి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు ఇదిగో చూడు అసలే నీకు ఒంట్లో బాగాలేదు కొంచెమైనా బోన్ చేసి పడుకో ఏమే వాడు నీకు మాత్రమే కొడుకా వాడు బాగుపడతాడని అలా అన్నాను కావాలంటే చూడు రేపు నుంచి వాడు టోటల్గా మారిపోతాడు